哈哈哈哈！屏幕前的观众老友们，你们好啊！视频的开头，我先问屏幕前的各位一个不太礼貌的问题啊！屏幕前的您，哎，现在贵庚了？<笑>虽然听上去不太礼貌，但其实这也算是我对自己的一种自嘲吧。哎，因为屏幕前的你大概率不会比我的年龄更大，我今年呢已经三十岁了。当然，你们大概率从我的发际线也看得出来啊。其实光看发际线的话，我感觉我都四十岁了。哎，标准的阴阳师玩家啦，属于是。哎，那三十岁的我，如果根据世俗的眼光来说，应该是那种整日奔波于公司和家之间，整天九九六的。哎，但是。或许是我从小就喜欢玩游戏的原因，所以我选择了游戏作为我的生活方式，甚至发展成了我的主要事业。但是说来也奇怪啊，明明小时候的我巴不得每天二十四个小时，每个小时都在玩游戏、啊，但是现在我已经到了可以每天二十四个小时随便玩的年龄了，我却很难体会到小时候那种最纯粹的玩游戏的乐趣了。所以，我平时会去搜罗一些童年 IP 的老游戏，体会那种小时候的最纯粹的快乐的感觉。就是这样一个恋旧的人啊，所以最近呢，有一款经典老 IP 打造的游戏，自然而然引起了我的浓厚兴趣，就是这一款《仙剑世界》。一款基于经典老 IP《仙剑奇侠传》所打造的仙侠风格开放世界 RPG 游戏，在这一款游戏里，童年熟悉的一些老面孔李逍遥、赵灵儿、林月如等，尽数出现在了我的面前，同时也把童年记忆里的招数进行了高清重置。如果当年我能看到如此帅气的技能特效，那还不兴奋的湿了一裤裆的手。除了战斗玩法以外，一些传统异能玩法也得到了保留。童年的我在《仙剑奇侠传一》里，天天当带恶人啊，每经过一个村庄都要发动翻箱倒柜技能，是要把村庄里外翻个底朝天，我才潇洒的离开。而在《仙剑世界》里，这一传统异能得到了完美传承。官方甚至会告诉你，哎，你要去翻箱倒柜啊，才能提升你的游戏体验，呵呵教你做带恶人的，属于是。抛开童年滤镜，这一款游戏应该怎么玩呢？我来给大家介绍一下：普通攻击，按鼠标左键进行多段普通攻击，并且长按鼠标左键可以进行重击。一技能，一技能是一段强力的特殊攻击，附带着属性伤害。二技能。而技能在游戏里面被称为仙术，你可以修炼不同属性的仙术，有雷属性仙术、水属性仙术啊，以及风属性仙术等等啊，这也引入了游戏里面属性相克的一个概念。最后，除了仙术以外 ，Q 技能我们称之为神技。Q 技能是一段非常高额伤害的技能，但是呢，它的冷却时间非常的长。总而言之 ，Q 技能呢要看准时机再释放，才能提升你的游戏体验。除了战斗玩法以外，这款游戏的一些其他设计其实才是我最喜欢的。比方说这一个御剑模式。当年仙一的像素御剑就给我帅的不要不要的，而在仙剑世界里，基于开放大世界地图的优越性，御剑飞行得到了非常高的自由度和体验。加上游戏对我国大好河山的还原啊，边御剑边欣赏优美的景色，非常的惬意。通过御剑，我能到达非常多的地方，比方说江苏的太湖。身为一个杭州人，怎能不来到杭州的雷峰塔？把它和西湖一起映入我的眼帘呢。总而言之，一边遇见，一边欣赏祖国的大好河山，真是太舒服了，满足了我儿时对武侠的所有念想。除了御剑飞行玩法以外，这个游戏还有非常多的其他玩法，比方说，我很喜欢这个附灵玩法。地图中我们可以找到非常多可以附灵的目标，比方说这个扫把，哎，然后呢，哎，我们就会变成一个小扫把，然后扫把的功能呢是可以清扫一些落叶啊，可以领取一些奖励啊什么的。附灵不同的物体呢，你可以得到不同的功能，比方说附灵在荷花腰身上，我们就可以寻找水下的宝物。
富林在毛笔上可以进行写字、书画等等。不过呢，最有趣的一个玩法还是多人附灵的一个躲猫猫玩法。玩家需要通过附灵技能躲在某样森林或者物品身上，来躲避其他玩家的抓捕。这个玩法可以说是互动性拉满了，属于是。我现在呢是变成的一笼小笼包，哎，你看完美融入环境，没有一点问题。我旁边这个蔬菜摊好像有点突兀啊，应该会被发现的吧？哎。不是，<笑>什么星际玩家绷不住了。不过呢，目前《仙剑世界》也暂时处于测试阶段。其实还有一些让我不满意的地方，比方说在过剧情的时候呢，有些剧情动画还有语音呢还没有时装，导致过剧情的时候呢就会显得没有代入感。又比方说在优化方面，哈哈，每次意见飞行的时候呢，我的主机风扇就会有点大声。不过呢，都瑕不掩瑜啊！不知道后续公测会不会给我带来更好的体验。总体看来，《仙剑世界》确实让我找回了童年那个崇拜着武侠世界的自己。推荐给屏幕前的你，不知道你能否也和我一样重温儿时的回忆呢？